Heute pendeln, morgen Homeoffice, flexibel arbeiten. Einfach toll, zwischen beidem wählen zu können, ja, was dann immer gerade besser passt. Wohnungen im Speckgürtel von Städten gehen weg wie warme Semmeln. Zur Freude der Makler, jetzt mit Arbeitszimmer. Ich habe auch jetzt zwei Interessenten, die umgesprungen sind von der 3- auf eine 4-Zimmer-Wohnung. Wer dagegen in Städten Büros loswerden will, tut sich schwer. Da besteht auf jeden Fall Druck. Also das wäre falsch, das zu leugnen. Zu Hause bei Björn von Staden in Dietzenbach bei Frankfurt. Kaffeepause im Homeoffice. Der 40-Jährige ist Teamleiter bei einem Softwareunternehmen. Entwickler, Vertriebs- und Marketingleute zusammenbringen, damit die Programme möglichst viel Geld einspielen. Genau, jetzt geht's auch los. So, Kamera ne? extra beschafft fürs Homeoffice. Auch bei Informatikers zu Hause musste der Computer aufgerüstet werden. Ähm, ja, was wir jetzt machen müssen, also wir haben ja beim letzten Mal die Ergebnisse vorgestellt von unserer Maßnahmengruppe. Und ähm, jetzt müssen wir eigentlich nur noch mal einlochen und auch das Zugesagte umsetzen. Also beispielsweise den Ideenprozess, da ist ja immer noch die Abstimmung mit Mirko offen. Homeoffice heißt, die Grenzen zwischen Privat und Beruf verschwimmen. Björn von Staden lebt mit berufstätiger Frau und zwei Kindern in Dietzenbach. Das Arbeitszimmer ist auch Spielzimmer. Videokonferenzen mit privatem Flair. Das ist dann so eine andere Form von Nähe. Ne? Man sieht es nicht persönlich, aber dafür sieht man wieder andere persönliche Details, die man sonst so im normalen Büroalltag gar nicht äh, kennenlernen würde. Angestellte arbeiten zu Hause länger als im Büro, sagen sie zumindest. Zeit für neue Gemütlichkeit. Dann habe ich tagsüber natürlich die Möglichkeit, auch mal irgendwo Besorgung zu erledigen, zum Arzt zu gehen, einzukaufen, Wäsche zu machen oder, oder was auch immer. Oder einfach nur die Kinder von der Schule abzuholen. Würde ich mal sagen, das hier ist die Buntwäsche. Das geht schon mal ganz gut rein. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich äh, sage, ich äh, bügle Wäsche, um mich zu entspannen. Der Zuhause-Trend hat Folgen für den Wohnungsmarkt. Wir sind auf dem Weg nach Bruchköbel zum Unternehmen Hermann Immobilien. Das Maklerunternehmen gibt es seit 40 Jahren, hat im Rhein-Main-Gebiet fünf Büros. Geschäftsführer ist Frank Alexander. Schön, ja, willkommen im Hause Hermann Immobilien. Jeden Dienstag um 10 leitet der Chef die Konferenz mit seinen Verkäufern. Wir zwei heute hier in kleiner Runde. Ja. Der Rest ist online, ja. wie immer. So, die Nächsten rutschen jetzt hier online rein, jawohl. Sind wir alle am Start, sehr schön. Kurze, kurze allgemeine Frage, wie immer am Anfang in die Runde. Ähm, Corona, zweite Welle. Gibt es irgendwelche, irgendwelche Veränderungen vom, vom Verhalten her der, der Interessenten? Haben die mehr Scheu? Sagen sie Termine ab? Also ich hatte jetzt einige Interessenten, die wollten einen Termin vereinbaren und haben dazu geschrieben, gerne auch ein Zoom-Meeting. Okay. Ich habe nächste Woche einen Notartermin vereinbart und ähm, da ist es auch so, dass die Käufer Angst haben und jetzt schon fragen, gibt es einen Plan B, also quasi Notartermin online oder irgendwie sowas. Okay. Wenn sich die äh, Lage noch zuspitzt, ähm, würden sie wahrscheinlich sogar Abstand davon nehmen. Sonst läuft der Verkauf wie am Schnürchen. In Frankfurt bietet Hermann Immobilien nur ein Haus an. Frank Alexander und seine Leute machen in Kleinstädten gutes Geschäft. 17 Wohnanlagen im Rhein-Main-Gebiet. Bad Nauheim, Hanau, Idstein, Großzimmern und Niederdorfhelden. Die Kleinstädte boomen. Im Allgemeinen kann man sagen, da wo die Anbindung äh, gut gegeben ist, ähm, sei es per, ähm, per S-Bahn, sei es per Autobahn, da ist das Ganze, ähm, da ist das Ganze am Laufen ähm, und auch eine eigene Infrastruktur am Ort ist, also Einkaufen, Ärzte, Schulen, 
Vereinsleben herrscht. Ja. Das will man schon noch haben. Ja. Also das ist also die, die große Masse jetzt. Ja. Äh, da merkt man schon sehr stark, wenn es dann, sag ich mal, weiter rausgeht, dann wird es auch ein bisschen dünner von der Nachfrage her. Zwar sind die Preise in den vergangenen Jahren auch im Umland von Städten gestiegen, aber der Unterschied zu Kassel, Wiesbaden, Frankfurt ist noch immer enorm. Im Maklerbüro rechnet man so. Der Quadratmeter Neubau kostet in Frankfurt im Durchschnitt 7.500 Euro. Fährt man ins Umland, liegen die Preise zwischen 3.600 und 6.000 Euro. Nur der Vordertaunus ist teurer. Gibt es Thema Homeoffice, Nachfrage verstärkt? Das wird schon auf alle Fälle mehr eingeplant, ja. ja. Ich habe auch jetzt zum Beispiel in Gelnhausen jetzt auch zwei Interessenten, die umgesprungen sind von einer Drei- auf eine Vierzimmerwohnung, die normalerweise eine Dreizimmerwohnung ausreichend gewesen wäre. Die Dame sagt aber zu mir, dass sie permanent jetzt im Homeoffice ist und am Anfang provisorisch ging das alles, aber sie glaubt auch, dass sie weiterhin längere noch Zeit noch im Homeoffice sein wird. Und sie braucht jetzt für die Videokonferenzen, Meetings doch einen geschlossenen Raum separat. Ich gehe mal kurz nach, nach Itzstein, Frau Reinhard Jeinsen, Sie noch mal. Und da sind wir jetzt. Das sind wir jetzt auch auf der Zielgeraden. Auch auf der Zielgeraden, ja. Mhm. Da bekommt heute wahrscheinlich die Reservierung der Erdgeschosswohnung. Echt, ja? Fürs Erdgeschoss? Ja. Wow. Also, das kann man ganz klar sagen. Es ist ein Unterschied mit den Erdgeschosswohnungen. Es wird jetzt wirklich viel mehr nach Gartenanteil gefragt. Scheinbar ist da wirklich ein Umdenken, dass wirklich die Erdgeschosswohnungen mit Gartenanteil auf einmal wirklich mehr bevorzugt werden. Also ich ist ja auch in, in der Hochstädter Landstraße so und auch in Gelnhausen so. Also die Erdgeschosswohnungen gehen mittlerweile mit als erstes weg. Die kann man teilweise echt, könnte man zweimal verkaufen. Was vor Corona ganz klar nicht so der Fall war. Wer früher eine Wohnung kaufte, wollte keinen Garten. Jetzt wird ein Stückchen Grün so wichtig wie ein Arbeitszimmer. Zweiter Bauabschnitt der Wohnanlage auf dem Gelände der ehemaligen Kleiderfabrik Philipp in Hanau. Katrin Graubaum von Hermann Immobilien führt uns rum. Da haben wir begonnen mit der Vermarktung im April. Das war mitten in Corona. Wir wussten, oder wir waren, der Vertrieb war ein bisschen verunsichert, ob es Sinn macht, mit der Vermarktung zu beginnen. Dadurch, dass wir aber durch den ersten Bauabschnitt so viele Interessenten hatten, die zu spät oder die nicht mehr die richtige Wohnung äh, bekommen haben, haben wir sehr viele vorgemerkte Interessenten gehabt. Und deswegen haben wir gesagt, wir starten doch mit der Vermarktung. Seitdem haben schon Dutzende Käufer zugeschlagen. Von den 54 Wohnungen sind nur noch sechs zu haben. In gut zwei Jahren soll der Bau fertig sein. Die billigste Wohnung ist 63 Quadratmeter groß und kostet 275.000 Euro. Die teuerste Penthouse-Wohnung, vier Zimmer, 660.000 Euro. Es kommen einige aus Hanau, ganz klar, aber auch die, also es kommen viele aus Frankfurt. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier unterschiedliche Altersstrukturen. Wir haben ältere Herrschaften, die vom Haus kommen, die ähm, einfach jetzt was fürs Alter barrierefrei haben möchten. Wir haben Familien, gerade die Erdgeschosswohnungen werden von Familien sehr gut angenommen oder ist im Moment sehr gefragt. Ähm, wir haben Alleinstehende, wir haben Singles. Also das ist wirklich die Struktur quer durch. Ähm, Ein paar Autominuten entfernt, Besichtigung einer Musterwohnung. Katrin Graubaum trifft Bekannte aus Bad Orb, Familie Engel. Unternehmer organisieren Fuhrparks für Unternehmenskunden. Für die 26 Jahre alte Tochter Antonia soll es eine Dreizimmerwohnung sein, 94 Quadratmeter, 360.000 Euro. So. Das ist auch gleich wie in Gelnhausen. Hier haben wir die Klingelanlage mit Videoüberwachung. Das seht ihr dann aber auch oben in der Wohnung. Okay. Dann gehe ich einmal vor. Hier haben wir schon mal die Wohnung Eingangstüren. Mit der Dreifachverriegelung. Das ist ja auch massiv. Wir haben in jedem Raum separat steuerbar die Fußbodenheizung. Dann haben wir hier die elektrischen Rollläden. Mit Auf- und Abschaltung. Das ist die Glasfasertapete mit Anstrich weiß. Die die Engels auch in einer anderen Farbe haben können. Antonia Engel arbeitet in Neu-Isenburg. Marketing, Kopfarbeit, Wissensberuf, sagen Soziologen. 
Sollte sie die neue Wohnung in Gelnhausen Meerholz beziehen, würde sie mit dem Auto pendeln. Von Kleinstadt zu Kleinstadt. Frankfurt lässt sie links liegen. Moment, könnte ich euch auch mir gefällt es eigentlich so auf dem Land ganz gut und ist ja jetzt nicht komplett ab vom Schuss. Gelnhausen hat ja ein paar Sachen, auch mehr Holz hat ja dann Einkaufsmöglichkeiten. Man hat eigentlich alles vor Ort und ist mir dann lieber als der Stress in der Großstadt. Und man kann ja trotzdem mehr der Zeit reinfahren, man ist jetzt nicht so weit weg. Die Kreditzusage für die Wohnung kam schnell. Die Engels erfreuen sich bester Bonität. Sonst prüfen Banken jetzt streng. Höhere Pleitegefahr, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit. Wohnen in der Großstadt oder doch lieber im Umland? Wie sich der Geschmack der Deutschen verändert, untersucht das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Für diesen Film hat die Behörde sich Hessen noch mal genauer angeschaut. Mitte der 90er Jahre trieb es viele ins Umland der Großstädte. Die Kurve geht nach unten. Ab dem Jahr 2000 der Umschwung. Junge Leute zog es in die Metropolen. Seit etwa fünf Jahren wird das Umland wieder attraktiv, allemal durch Corona. Die Gründe für diesen Trend haben die Geografen an der Universität Heidelberg analysiert. Wir sind verabredet mit Juniorprofessorin Anna Grove. Guten Tag. Professorin Grove und ihre Doktorandinnen erforschen, wo arbeiten die Menschen? In Städten, auf dem Land oder mittendrin? Sie haben schon das quasi eher für uns auch noch mal Seit dem Jahre 2000 habe es besonders junge Familien in die Metropolen getrieben. Alles an einem Fleck. Schule, Einkaufen, Arbeitsplatz und Wohnort. Fürs Pendeln sollte keine wertvolle Zeit geopfert werden. Steigende Einkommen machten es möglich. Dieser gesellschaftliche Wandel weg von der Einverdienerfamilie hin zu einer eher viel, oder in der Gesellschaft stärker verbreiteten ähm, Zweiverdienerfamilie, der war dort so weit, sage ich mal, in der Gesellschaft angekommen, dass man sich das auch räumlich, dass sich das räumlich wiedergespiegelt hat durch eine höhere Attraktivität der Städte als Wohnstandort. Der Wunsch, in die Großstadt zu ziehen, sei zwar immer noch groß. Aber die Wirklichkeit setzt junge Familien unter Druck. Ab in die Kleinstadt. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Familiengründungsphase eine größere Wohnung sucht oder eben bauen möchte, dann bleibt einem häufig auch aus finanziellen Gründen nur die Möglichkeit, das außerhalb dieser Kernschätze zu tun. Und ähm, da sieht man natürlich, dass eben auch durchaus zunehmend diese wissensintensiven Berufe, die lange Zeit wirklich mit den Kernstädten assoziiert waren, dass die eben zunehmend auch ins Umland sich verlagern, beziehungsweise nicht unbedingt nur verlagern, sondern vor allen Dingen auch Neugründungen dann dort passieren. Aus Großstädten sind Metropolregionen geworden. Rhein-Neckar, Rhein-Main mit veränderten Pendlerströmen. In den unterschiedlichen Farben kann man sehen, dass es verschiedene Typen sind an Kohl. Traditionell wäre es so, dass wir eine Kernstadt hätten und dann mehrere Städte drumherum, in denen überwiegend gewohnt wird. Und hier in dieser Kernstadt wird aber dann auch gearbeitet. Und dann hätten wir Pendelbewegungen, die aus diesen Wohnorten in das Zentrum, wo gearbeitet wird, geschehen. Jetzt ist es so, dass wir seit einiger Zeit eben in den Kernstädten immer noch die Arbeit haben. Und in den Städten, die drumherum liegen, haben wir immer noch die Bevölkerung, die wohnt. Aber zunehmend auch immer mehr Arbeitsplätze. Die Personen können immer noch in die Kernstadt fahren, aber sie können natürlich auch in diese Stadt fahren oder in diese Stadt, sodass wir jetzt eben heute zunehmend so ein Netz an Pendelbewegungen haben und eben nicht mehr diese sternförmige, traditionelle ähm, Struktur der Pendelbewegung. Björn von Staden pendelt noch traditionell. Drei Tage die Woche von Dietzenbach nach Frankfurt. Mit dem 60.000 Euro Hybridauto, ein Firmenwagen. Ins Büro sind es 17 Kilometer. Eine Dreiviertelstunde ist eigentlich, war dann eigentlich normal morgens. Jetzt werden wir wahrscheinlich so eine halbe Stunde brauchen. Und ähm, kann auch schon mal eine Stunde dauern. Ich habe dann eigentlich auch immer den, das Navi an. Nicht, weil ich den Weg nicht kenne, sondern weil ähm, der dann eben auch noch mal schaut, ob irgendwo, ob irgendwo Stau ist oder ob irgendwo ein Unfall passiert ist oder so. 
die Route wird berechnet. Früher fuhren jeden Morgen fast 400.000 Menschen nach Frankfurt rein. Die Mainmetropole ist Deutschlands Pendlerhochburg. Seit der Corona-Pandemie erlebt Jörn von Staden stark ausgedünnten Berufsverkehr. Auf seiner Strecke, der A3, gibt es nur noch ein Viertel der früher üblichen Staus. Es ist überhaupt kein Hindernis mehr. Es ist eine normale Autofahrt. Ich kann dabei Musik hören oder einen schönen Podcast. Und ähm, es hat nicht mehr, also der, der Stressfaktor ist schon extrem gesunken. Ja, und wenn man sich das jetzt anschaut, äh, dafür, dass es 8.30 Uhr ist, ähm, das war halt früher um vielleicht um Viertel nach sieben so, so ein Aufkommen. Nach knapp 30 Minuten entspannter Fahrt Ankunft im Bahnhofsviertel. Chefs wie von Staden haben einen eigenen Parkplatz. Das gehört natürlich dazu irgendwie, ne? wenn man also wenn an der Arbeitgeber das Büro stellt und man mit dem Auto fährt, dann braucht man hier einen Parkplatz. Feste Arbeitszeiten gibt es für ihn und seine Kollegen nicht. Manche kommen ganz früh, andere gehen morgens auch noch mal trainieren oder schlafen gerne aus. Also wir haben noch keine, keine Vorgaben. Auch wieder vorausgesetzt, es gibt keine Termine oder keine Bereitschaften. Ich nehme an, dass, die, dass heute aber die meisten schon da sind. Doch der Gruß verhallt. Morgen. Ja, hi, Damian. Endlich mal wieder ein echter Mensch. Wir haben alle so unsere Lieblingsplätze. Die lassen wir uns dann auch meistens irgendwie frei. Aber wenn es jetzt hier voll wird, dann ist grundsätzlich First Come, First Served. Das Softwareunternehmen Adveco beschäftigt 160 Leute, 23 Millionen Umsatz. Arbeitet eng mit SAP zusammen. Die Zentrale ist in Waldorf bei Heidelberg. Deutlich mehr, was es zu Kunden sind Versicherungen und Banken wie Helaba, Deutsche Bank, DZ Bank. So, dann lass uns mal verkabeln. Peter Heimershoff sitzt in der Nähe von Dortmund. Eine Präsentation von Adveco wird erarbeitet, um Kunden zu locken. Wie und wo sie ihre Arbeit erledigen, bleibt den Angestellten überlassen. Ja, und dann noch mal, ja, was geht? Also eigentlich ist es äh, gedacht, dass es primär Homeoffice ist, aber auch ähm, mit halt eigentlich regelmäßigen Terminen oder Besuchen dann entweder in Frankfurt oder bei den Entwicklern in Budapest auch. Also wir haben auch einen Termin in Waldorf, theoretisch in der Nähe von Waldorf sitzen, ähm, wo, wir, äh, wo ich auch hinfahren würde, wenn jetzt Corona es zulassen würde. Statt Selbstverpflegung in Dietzenbach kann der Informatiker die Mittagspause kultivieren. Das ist ein äh, absolutes Highlight, also gerade was hier in Frankfurt in der Stadt an verschiedenen Möglichkeiten geboten wird, Mittag zu gehen. Das ist schon wirklich, äh, da freuen wir uns jeden Tag drauf. Übers Restaurant haben sie vorher im Großraumbüro entschieden. Branchenüblich digital, per Bürochat. Es kommt einem immer so vor, wie in so einem Gangsterfilm von einem Überfall. Ne? Man steht vor einem Laden, zieht die Masken auf und ja, dann geht's eins. rein. Ja. Was bedeutet der Rückzug ins Homeoffice für den Büromarkt? Die Zahlen des Immobilienkonzerns Jones Lang LaSalle zeigen eine klare Tendenz. In den ersten drei Quartalen 2019 lag der Flächenumsatz in den sieben größten Städten Deutschlands noch bei drei Millionen Quadratmetern. Durch Corona-Pandemie und Konjunktureinbruch ist die Vermietungsfläche auf 1,9 Millionen Quadratmeter gesunken. Das ist ein Minus von 37 Prozent. Erlebt die Branche durch Corona einen Umbruch? Montagmorgen, kurz vor 10. Wir begleiten heute wieder jemanden auf seiner Pendelstrecke. Die Europachefin von Jones Lang LaSalle, Sabine Eckert, pendelt von München nach Frankfurt, rastlos unterwegs. Letzte Woche Niederlande, davor nach Polen, gehört zur Stellenbeschreibung einer Topmanagerin. 
wenn ich eine, eine Woche habe, wo ich keinen weiteren Stopp habe, bin ich bis freitags in Frankfurt, fahre dann wieder zurück nach München. Aber häufig habe ich auch noch zwei weitere Standorte pro Woche, sodass für mich das Pendeln und das Reisen unter der Woche schon dazugehört zum Job. Sabine Eckert schwört auf flexibles Arbeiten. Jones Lang LaSalle ist Deutschlands größter Immobilienmanager. Die machen ihr Geld mit Gewerbeimmobilien. Klassische Büros, sagt Europachefin Eckert, braucht es auch in Zukunft. Wenn gleich selbstverständlich man flexibel arbeiten sollte und muss, müssen Firmen einen Ort schaffen, wo Menschen zusammenkommen, wo man Kollaboration erfahren kann, wo man kreativ arbeiten kann. Man braucht teilweise mehr Flächen, um Menschen sicher unterzubringen. Stichwort Hygienekonzepte. Und last but not least ist mir der Aspekt ganz wichtig, dass der Ort, das Büro ein Ort ist, wo man Identität stiftet. Also die Zugehörigkeit zu einer Marke, zu einer Kultur, zu Menschen. Ansonsten wird man sehr schnell austauschbar. Jones Lang LaSalle ist ein internationaler Immobiliendienstleister mit weltweit knapp 93.000 Mitarbeitern. Der Konzern berät Investoren, kommt auf einen Jahresumsatz von 18 Milliarden Dollar. In Deutschland gibt es zwölf Standorte. Wagen und Fahrer gibt es im Top-Management kaum noch. Der Taxifahrer aber ist handverlesen. Hallo Herr Rappel, grüß Sie. Oh Dankeschön. So, ich wandere hier rein. Am besten, ja. Genau, super, lieben Dank. Von Sabine Eckert erfahren wir, dass Frankfurt als Bürostandort federn lassen musste. Die Leerstandsquote liegt bei 6,5 Prozent. Fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt der größten Städte. Noch immer wird in Frankfurt gebaut, in Erwartung tausender Banker, die nach dem Brexit aus London fliehen sollten. Tun sie nicht. Und jetzt doch noch Corona. Sabine Eckert übt sich gleichwohl in Optimismus. Also die Toplagen sind auch momentan noch äh, extrem gefragt. Werden sie sicherlich auch in der Zukunft bleiben, denn es ist ja auch ganz entscheidend, ähm, als attraktiver Arbeitgeber, wenn wir es jetzt nur aufs Büro beziehen, Toplagen anzubieten. Das, ähm, das sorgt ja auch dafür, dass Talente kommen, ne? dass die Marke stark strahlt unter dem Motto, schaut mal, die haben das Headquarter hier und dort in der Lage. Auch Jones Lang LaSalle hat sein deutsches Headquarter in bester Lage. Einst wuselten emsige Mitarbeiter. Jetzt hallen die Schritte. In welche Richtung sich der Büromarkt durch die Corona-Pandemie entwickelt, ist in der Branche noch nicht ausgemacht. Da muss man jetzt genauer schauen, was hat das eigentlich für wirtschaftliche Auswirkungen. Danach wird natürlich dann auch erst kalkuliert, wie die Flächen aussehen werden in Zukunft. Wie viele Mitarbeiter werden im Büro sein, welche auch nicht. Hat man noch die gleiche Anzahl an Mitarbeitern oder nicht? Und dann erst wird sicherlich ein neuer Pfad im Positiven wie im Negativen in den Büroimmobilienmarkt kommen. Die Europachefin muss sich auch um Hygienekonzepte kümmern und entscheiden, was noch erlaubt ist und was nicht. Du, ich wollte mit dir nur noch mal über. Wie siehst du die businesskritischen Reisen? Die businesskritischen Reisen würde ich, ähm, sofern es vor allem mit dem Auto möglich ist, ähm, weiterhin lassen. Ähm, ich, natürlich geht auch nach wie vor Flugzeug, wenn wir wirklich sagen, es ist sehr, sehr relevant. Trotzdem würde ich eine starke Einschränkung empfehlen. Und wenn die Pandemie vorbei ist, wie sieht Arbeiten in Zukunft aus? Stichwort Nachhaltigkeit, muss man so lange von A nach B fahren, um dann endlich äh, am Ort des Geschehens sein? Oder schafft man auch Orte des Geschehens ein bisschen außerhalb? Ein großes Konzept, bin ich fest davon überzeugt, wird sein, sich mit anderen zusammenzutun oder gar eigene Flächen anzubieten, die eben dann auch geringere Flächen oder kleinere Flächen am, am Rande der großen Städte zusätzlich dazuzunehmen und diese eben auch selber zu bewirtschaften. Ja. Die BASF macht das zum Beispiel. Gemeinschaftsbüros außerhalb der Zentrale Ludwigshafen, nahe am Wohnort von Mitarbeitern. Und hier drüben in dem Bereich haben wir im Prinzip 
so die Gemeinschaftsfläche. Ne? Hier ist ein großer Community-Bereich vorne drin. Den Trend zum Coworking, also die Möglichkeit, sich in ein großes Gemeinschaftsbüro mit allem drum und dran einzumieten, gab es schon vor Corona. Die Softwaretruppe um Björn von Staden besichtigt ein Coworking-Büro. So ist zu. Ja. Und äh, gerne auch mal selber ausprobieren. Büro 6 so, bei Aktivieren 6. drücken. Okay. So, ja. Und dann ja, und klickt das und auf ist Super. es. Genau. Ja, dann nix hier rein, oder? Sebastian Schmidt von Sleeves Up ist der Hausherr. Ab Januar wird Büro 6 ihr neuer Arbeitsplatz. Adveco gibt die eigenen Büros auf, sagt Finanzchef Matthias Kühank. Es gibt halt dann doch deutlich kleinere Schreibtische, die dann für Bildschirmarbeit nicht mehr unbedingt geeignet sind. Das ist eigentlich ein längerer Prozess, der schon zwei, drei Jahre bei uns geht. Aber es ist jetzt bei uns tatsächlich deshalb so ähm, dynamisch geworden, weil bei uns einfach Mietverträge ausgelaufen sind. Also das war eigentlich der Trigger. Ich sage mal so, in Stuttgart laufen jetzt unsere zwei großen Projektbüros aus. Jetzt gehen wir mit Sleeves Up dahin. In Frankfurt läuft dieses Jahr der, der Mietvertrag aus. Sagst so, jetzt ist die Zeit, um das zu ändern. Und ich glaube, das ist bei vielen Unternehmen, die sich verändern wollen, schon auch ein Thema. Das sagt, du hast ja hier Fixkosten. Und du kannst nicht einfach aus dem Vertrag raus. Aber wenn du dann die Chance hast, dann musst du halt auch gehen. Ja, sonst bist du wieder für fünf oder zehn Jahre gebunden. Nee, Im Coworking können die Nutzer jeden Monat Bürofläche flexibel bestellen. Ein einzelner Arbeitsplatz, zum Beispiel für Solo-Selbstständige, kostet hier monatlich 120 Euro. Adveco besetzt ab Januar in Frankfurt zwei Viererbüros a 1500 Euro und mit Nutzung von Arbeitsplätzen an anderen Standorten. Das eigene Büro ist mehr als doppelt so teuer. Coworking nutzen nicht nur Selbstständige und Mittelständler, wie Sebastian Schmidt berichtet. Auch große Unternehmen wie Lufthansa und die Deutsche Bahn waren schon Kunde. Hier sind wir also auch in der, in der Bestuhlung relativ flexibel, können auch die Tische, Stühle alle rausräumen, wenn man mal irgendwie einen interaktiven Workshop machen möchte. Und ansonsten haben wir also auch die, die gesamte ja, ähm, digitale Meeting-Technologie hier Inklusive. Eins von 20 Büros wird in Deutschlands größten Städten schon von Coworking-Anbietern betrieben. Doch auch in kleinen und Mittelstädten wachsen die Flächen. Betrifft natürlich auch die Einzugsbereiche um die großen Metropolen außenrum. Also ein ähm, Dreieich, ein Bad Homburg für den Norden von Frankfurt oder eben auch Südhessen sind wir jetzt in Darmstadt, Weiterstadt auch unterwegs. Und da merken wir halt wirklich auch von einigen Kunden, die sagen ganz bewusst, ich will eben nicht jeden Tag in die Großstadt reinpendeln oder hier ist mein Zuhause, hier wohne ich, hier ist, findet mein Leben statt. Die schätzen das eigentlich wirklich, dass sie im Zweifel nur fünf Minuten Fahrrad fahren müssen, um äh, ihr Büro zu haben. Also ich finde es auch super, dass ich die Flexibilität habe. Ich kann sagen, heute Homeoffice, morgen Dreieich und übermorgen Frankfurt ja. City. Okay. Und äh, ja, jeden Tag kann ich die Wahl wieder neu treffen. Das ist eigentlich das, äh, da freue ich mich drauf, das ist großartig. Ans Coworking muss man sich gewöhnen. Björn von Staden und Kollegen sollten tunlichst keine vertraulichen Dokumente auf dem Küchentisch liegen lassen. Und ein fröhlicher Umtrunk nach Feierabend könnte die anderen Coworker stören. Natürlich ist es so, in einem freistehenden Haus habe ich weniger Probleme mit den Nachbarn als in einer Wohnung. Ja, und das könnte vielleicht was sein. Ja, weiß nicht, wenn, hier, wenn das komplett inkompatibel ist, ähm, dann... dann Wäre das vielleicht ein Nachteil, müsste man sehen, aber glaube ich eigentlich nicht. Aktuell ein Nachteil, der Spielbetrieb beim Kicker ruht, hat aber nichts mit Corona zu tun. Es kann leider nicht gespielt werden, weil irgendwo ist immer ein bisschen Schwund, <lacht> so auch im Coworking Space natürlich. Ähm, die Bälle sind alle abhanden gekommen, leider. Es wurde hier schon improvisiert, tatsächlich irgendwie mit einem Taschentuch oder so. Geklaute Betriebsmittel. Freizeit und Büroalltag. Meetings zu Hause, Pendeln ohne Stau. Corona hat den Alltag umgekrempelt und Trends der Büroarbeit beschleunigt.